हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू प्रिंस एजुकेशन चैनल फ्रेंड्स आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं आर एस अग्रवाल क्लास टेन एक्सरसाइज फोर्टीन पेज नंबर सिक्स हंड्रेड फिफ्टी सेवन जैसे कि आप जानते हैं आर एस अग्रवाल के इसी बुक्स में चेंजेस हुए थे सो so वो सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको चैनल पर अवेलेबल है ना क्वेश्चन नंबर इलेवन एंड ट्वेल्व हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे अदर वीडियोज अगर आप देखना चाहते हैं क्वेश्चन तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके प्ले में जाकर हाइट एंड डिस्टेंस क्लास टेन सभी सोल्यूशन देख लीजिएगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक अवेलेबल है ओके सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 यहां पर देख लेते हैं टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर राइट right. ध्यान रखना हाइट एंड डिस्टेंस में मेनली डायग्राम बनाना होता है अगर आपने स्टेटमेंट अच्छे से स्टडी कर लिया दैन क्वेश्चन आप बहुत इजीली बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं इतना बड़ा क्वेश्चन देख के आपको डरना नहीं है ओके सो आइए यहां पर आपको टिप्स बताई जाएगी किस तरीके से आपको रीड आउट करना है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट दो पोल हैं इक्वल हाइट के चलिए आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर एक दूसरे के अपोजिट खड़े हैं ऑन आइदर साइड ऑफ द जोड विच इज 80 मीटर वाइड मींस जो जोड है इसके दोनों साइड एक एक अपोजिट में पोल खड़े हैं बीच के जोड की डिस्टेंस कितनी है 80 मीटर है सो so वाइज आइए एक डायग्राम बना लेते हैं एक जोड है कितने मीटर वाइड एटी मीटर ठीक है इसके दोनों साइड अपोजिट खड़े हैं दोनों पोल ये दोनों पोल यहाँ पर खड़े हुए हैं आपके एक दूसरे के अपोजिट है आप रोड पर देखते हैं जब चलते हैं दोनों साइड में पोल लगे हैं दैट मीन्स इस तरीके से बीच की जो रोड है वो 80 मीटर उसमें डिस्टेंस है एंड दोनों साइड दो पोल खड़े हुए हैं नाउ फ्रॉम अ पॉइंट पी बिटवीन डैम ऑन द रोड मीन्स ये जो आपकी जोड है ए बी मान लीजिए आप इसको इसके बीच में एक यहाँ पर कोई पॉइंट है जिसे हमने बोला है पी पॉइंट राइट क्या बोला है हमने यहाँ पर इसको पी पॉइंट बोला है इसको हम अलग से लिख देते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो तो रोड के बीच में क्या है पी पॉइंट है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ वन पोल इज सिक्सटी डिग्री मीन्स एक जो पोल है उस पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 60 डिग्री सो गाइज एलिवेशन एलिवेशन ऊपर की तरफ बनता है या आपकी स्ट्रेट लाइन होती है जब आप ऊपर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है दैट मीन्स इस पॉइंट P से मान लिया कि ये जो आपका पॉइंट है पोल का टॉप यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितना 60 डिग्री वन पोल लेना है तो यहाँ से जब हमने देखा P पॉइंट से तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 60 डिग्री ध्यान से देखिए क्वेश्चन को फ्रॉम अ पॉइंट P बोला था उसने आपको बिटवीन डैम ऑन द रोड इस पॉइंट P से रोड के बीच में जो पॉइंट P है इससे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पोल टॉप ऑफ द पोल यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन इस पोल के टॉप का कितना बन रहा है सिक्सटी डिग्री तो हमने ड्रॉ कर दिया नाउ एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अनदर पोल पोल एट पी इज थर्टी डिग्री मीन्स आप इसे जो छोड़ दीजिए दूसरे पोल की बात कर लीजिए इसने कहा फ्रॉम द टॉप ऑफ द अनदर पोल ये लाइन पढ़िए फ्रॉम फ्रॉम आया है कहाँ से टॉप से किसके अनदर पोल के तो दूसरे पोल के टॉप से अगर हम देखते हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है इस पॉइंट पी पर बोला है उसने आपसे सामने सामने सीधा सीधा फ्रॉम द टॉप ऑफ अनदर पोल एट पॉइंट पी एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है ये भी ध्यान रखना एलिवेशन नहीं बन रहा है क्या बन रहा है डिप्रेशन बन रहा है तो यहाँ से कितना बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन थर्टी डिग्री बन रहा है सो so गाइज अगर आपकी ये स्ट्रेट लाइन है जब हम इस पोल से सामने की ओर देखते हैं तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन होती है ठीक है यही होती है आपकी स्ट्रेट लाइन नाउ जब आप इस पॉइंट से ऊपर की ओर देखेंगे तो एलिवेशन बनेगा एंड जब नीचे की ओर देखेंगे तो डिप्रेशन बनेगा तो आपसे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया है 30 डिग्री दिया है सो so ये जो लाइन है ये यहाँ से 30 डिग्री मीन्स ये जो बीच का एंगल है ये कितना है आपका थर्टी डिग्री दिया हुआ है ये वाले एंगल की वैल्यू 30 नहीं है आपकी ये वाले एंगल की वैल्यू 30 है ध्यान से समझ लीजिए 
ये आपने जब पॉइंट पी से देखा था तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन थी एंड यहाँ से आप ऊपर टॉप की ओर देखा तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बना वो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन था सेम इस पॉइंट से जब हम सीधे सामने की ओर देखते हैं एंड नीचे की ओर देखते हैं तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उसे क्या बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे और अगर एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करते हैं तो वो जब टॉप की ओर देखते हैं ऊपर की ओर तो इस लाइन और इसके बीच में एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है ये क्लियर है ना कंसेप्ट सो गाइज ये एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको कितना दिया है थर्टी डिग्री दिया है एंड ये आपकी जानते हो अच्छे से ये जेड बन रहा है आपकी शेप मीन्स ये एंगल 30 डिग्री है तो ये भी एंगल 30 डिग्री है क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है ट्रायंगल है आपका तो आपने थ्योरम ट्रायंगल में अच्छे से रीड आउट की है कि ये एंगल 30 है तो ये भी एंगल आपका 30 डिग्री होगा ओके सो so, आपके इस पॉइंट पी पर एक एंगल ऑफ एलिवेशन आपका सिक्सटी डिग्री है एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या आ गया आपका 30 डिग्री आ गया दैट मीन्स आपके ये एंगल तो 90 90 डिग्री के हैं एंड सेकेंड सेकेंड एंगल आपको मालूम हो गए वैल्यूज तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं ये टोटल वैल्यू आपको 80 दी है हाइट इक्वल थी दोनों पोल की स्टार्टिंग में ही बताया था इक्वल हाइट्स के हैं तो H और H है तो आपसे क्या पूछा है हाइट पूछी है H की वैल्यू एंड डिस्टेंस पूछी है दोनों पोल की P से मान लिया ये X है तो ये कितना होगा 80 माइनस एक्स क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितनी है एट्टी है सो so, आपको ये डिस्टेंस बतानी है दोनों और ये हाइट बतानी है सिर्फ ये आपका कंसेप्ट है अगर आपको ये डायग्राम अच्छे समझ आ गया तो क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हैं इसीलिए मैं आपको डायग्राम को समझाने में ज़्यादा फोकस करती हूँ जिससे कि आप इजीली सारे क्वेश्चन कर सकें सो वह टिप्स पे आपको सारे पॉइंट्स याद करने हैं ये एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन से घबराना नहीं है कभी भी ओके सो इस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे नाउ ये ए बी पॉइंट दे दिए आपको ए बी इसे सी मान लीजिए इसे डी मान लीजिए ओके सो इन एंगल इन ट्रेंगल ए पी डी इन ट्रेंगल ए पी डी राइट टेन सिक्सटी डिग्री किसके इक्वल होगा गाइज परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये परपेंडिकुलर है ये बेस है ए डी अपॉन ए पी के दैट मीन्स एच अपॉन x के टेन सिक्सटी डिग्री की वैल्यू सबको मालूम है रूट थ्री होती है तो h अपॉन x दैट मीन्स h की वैल्यू आ गई आपकी x रूट थ्री क्लियर नाउ इन ट्रेंगल सी पी बी इन ट्रेंगल सी पी बी ओके टेन थर्टी डिग्री अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस इट मीन्स बी सी अपॉन पी बी सो वी कैन से h अपॉन 80 माइनस एक्स टेन थर्टी डिग्री की वैल्यू क्या होती है वन अपॉन रूट थ्री होती है एच की वैल्यू क्या आई है आपकी यहां से एक्स रूट थ्री आई है एंड यहां से 80 माइनस एक्स एज इट इज लिख लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे एक्स रूट थ्री इंटू रूट थ्री इक्व टू एटी माइनस एक्स ओके सो रूट थ्री रूट थ्री की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है थ्री एक्स आता है तो थ्री एक्स इक्व टू एटी माइनस एक्स सो ये x इस साइड आ जाएगा दैट मीन्स फोर एक्स इक्व टू एटी सो x इक्व टू क्या आ गया आपका ट्वेंटी आ गया ओके okay, मीटर में वैल्यू थी तो x इक्व टू ट्वेंटी मीटर हो जाएगा सो वी कैन से ये जो आपकी डिस्टेंस है ये तो आपकी ट्वेंटी आ गई दैट मीन्स ए पी की वैल्यू x है और x की वैल्यू 20 मीटर आ गई सो so, PB की वैल्यू 80 माइनस एक्स है दैट मीन्स 80 माइनस ट्वेंटी इट मीन्स 60 मीटर आ गई आपकी एंड आपसे हाइट भी पूछी है पोल की दोनों डिस्टेंस तो आपको मालूम हो गई सो हाइट एच इक्व टू एक्स रूट थ्री थी आपकी तो एच इक्व टू एक्स की वैल्यू कितनी आई है 20 रूट थ्री दैट मीन्स हाइट ऑफ द पोल इक्व टू ट्वेंटी रूट थ्री एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द बॉथ द पोल्स वन इज ट्वेंटी मीटर एंड सेकेंड इज सिक्सटी मीटर ओके गाइज इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं देख रहे हैं ना आप कितना ईजी क्वेश्चन को सॉल्व करना है सिर्फ आपको डायग्राम की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है मीन्स आपको एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन का कंसेप्ट अच्छे से समझ आना चाहिए बस ये ध्यान रखना कभी भी एंगल ऑफ डिप्रेशन या एलिवेशन हो सबसे पहले स्ट्रेट देखिए 
टॉप पे देखेंगे तो एलिवेशन उन दोनों के बीच में बनेगा एंड डिप्रेशन जब देखेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन और ये जो बीच ये जो नीचे आप देखेंगे इनके बीच में एंगल बनता है ठीक है सो ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि इस लाइन ये स्ट्रेट लाइन की ओर देखेंगे तो इन दोनों लाइन के बीच में एलिवेशन बनता है एंड ये स्ट्रेट लाइन एंड नीचे देखते हैं तो इन दोनों लाइन के बीच में जो एंगल होता है वो डिप्रेशन होता है सो so, ये आपका थर्टी डिग्री था तो आप ट्रैंगल के थ्योरम से आपको मालूम हुआ ये थर्टी है तो ये भी थर्टी होगा ओके नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नाउ फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये आपका टू मैन आर एन आर एन अपोजिट साइड्स ऑफ ए टावर मीन्स एक टावर है और दो मैन है दोनों उस टावर के अपोजिट साइड हैं सो गाइज क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्या करेंगे एक टावर है इसके दोनों साइड कौन है टू मैन है राइट right? ये दोनों मैन है ये बीच में टावर है दे मेजर्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज थर्टी डिग्री एंड फोर्टी फाइव डिग्री रेस्पेक्टिवली मीन्स जो ये मैन है ये इस टावर के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनाते हैं वो कितना बनाते हैं थर्टी डिग्री का एंड फोर्टी फाइव डिग्री का राइट सो गाइज सबसे पहले ये जो मैन है ये स्ट्रेट देखेगा दैट मीन्स टावर के बॉटम को स्ट्रेट देखेगा ना फिर इसके टॉप को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन दैट मीन्स ये वाला बनता है तो कितना बन रहा है एक बन रहा है आपका 30 डिग्री का नाउ सेम सेकेंड मैन सबसे पहले बॉटम सेम स्ट्रेट देखेगा एंड देन वो ऊपर टॉप की ओर देखेगा टावर के तो ये जो इन दोनों के बीच में एंगल बनेगा तो ये कितना बनेगा 45 डिग्री बनेगा आगे देख लेते हैं इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 50 मीटर ये जो आपका टावर है इसकी हाइट कितनी है भाई 50 मीटर है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू मैन ये जो दोनों आदमी हैं इनके बीच की डिस्टेंस बतानी है ये दोनों की डिस्टेंस यानी कि टोटल डिस्टेंस बतानी है पोल से डिस्टेंस नहीं बतानी आपको क्या बतानी है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू मैन दोनों आदमी के बीच की डिस्टेंस यानी कि ये वाली पूरी वैल्यू बतानी है सो so गाइज अगर ये पॉइंट P है ये A है ये B है एंड ये O है तो आपको किसकी वैल्यू बतानी है ए बी की वैल्यू बतानी है ये जो ए बी डिस्टेंस है ये वैल्यू बतानी है ओके सो डाइग्राम आपको समझ आ गया ये टावर है आपका ये पोल है ये आपका ये दोनों पॉइंट हैं यहाँ पे दो आदमी खड़े हैं ये क्या बना रहे हैं दोनों अपने यहाँ से टावर के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री एंड 45 डिग्री का इसकी हाइट 50 मीटर है सो so, आपको ये टोटल वैल्यू बतानी है सो so, गाइज ये आपको कैलकुलेट करनी है सबसे पहले इन ट्राइंगल ए ओ पी में देख लेते हैं टेन थर्टी डिग्री इक्वल्स टू किसके होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो ये परपेंडिकुलर होगा ये बेस होगा दैट मीन्स ओ पी अपॉन ए पी तो ओ पी की वैल्यू फिफ्टी अपॉन ए पी ओके टेन थर्टी की वैल्यू क्या होती है वन अपॉन रूट थ्री होती है इक्वल्स टू फिफ्टी अपॉन ए पी इट मीन्स ए पी इक्वल्स टू फिफ्टी रूट थ्री एंड रूट थ्री की वैल्यू ऑलरेडी आपको दी है वन पॉइंट सेवन थ्री टू दैट मीन्स ए पी इक्वल्स टू फिफ्टी इंटू वन पॉइंट सेवन थ्री टू तो मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा एट्टी सिक्स पॉइंट सिक्स मीटर आगे समथिंग जो आपका आएगा सो अगर आपका आंसर आ जाएगा एट्टी सिक्स पॉइंट सिक्स मीटर क्रॉस डिजिट में मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा ओके सो आपकी ये वैल्यू आ गई एट्टी मीटर यहाँ पर हम लिख लेते हैं एट्टी मीटर ये आपकी वैल्यू आ जाती है नाउ पी बी भी कैलकुलेट करेंगे सो इस ट्रैंगल पी ओ बी से इन ट्रैंगल पी ओ बी टेन फोर्टी फाइव डिग्री किसके इक्वल होगा ओ पी अपॉन पी बी दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस के परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है फिफ्टी है राइट एंड पी बी की वैल्यू आपको मालूम नहीं है ये आपको कैलकुलेट करनी है ना टेन फोर्टी फाइव डिग्री की वैल्यू कितनी होती है आपके टेक्नोमेट्री टेबल से वन होती है इक्वल्स टू फिफ्टी अपॉन पी बी ठीक है सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पी बी की वैल्यू आ गई फिफ्टी मीटर दैट मीन्स ये पी बी की वैल्यू आपकी फिफ्टी मीटर आ गई ओके सो गाइज आपसे ए बी की वैल्यू पूछी है दैट मीन्स ए बी इक्वल्स टू होगा आपका ए पी प्लस पी बी 
ए पी की वैल्यू आपकी एट्टी सिक्स पॉइंट सिक्स आई है पी वी की वैल्यू फिफ्टी आई है तो ऐड कर दीजिए पॉइंट सिक्स जीरो प्लस सिक्स सिक्स एट प्लस फाइव थर्टीन दैट मीन्स वन थर्टी सिक्स पॉइंट सिक्स मीटर आपकी ये दोनों आदमी के बीच की डिस्टेंस आ गई सो so, आप लिख देंगे स्टेटमेंट डिस्टेंस बिटवीन द टू मैन इक्वल्स टू थर्टी सिक्स पॉइंट सिक्स मीटर है ना सो इजी सो वाइज इस तरीके से आप पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं आप देख लीजिए सिर्फ डायग्राम बनाना आना चाहिए वो ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है टिग्नोमेट्री टेबल लर्निंग ट्रिक की जिसमें आपको टेन थर्टी टेन सिक्सटी टेन कोई भी एंगल दे दिया जाए सबकी वैल्यू चुटकियों में ऐसे आप लर्न कर सकते हैं एंड सभी क्वेश्चन के सोल्यूशन भी आपको अवेलेबल है वो जाकर आप देख सकते हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो चैप्टर के इंपॉर्टेंट हैं वो भी अवेलेबल है वो आप सभी देख लीजिएगा एग्जाम के पर्पज से बहुत हेल्पफुल है ओके गाइज आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा समझ आया कि नहीं आया है ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय टेक केयर